హలో చిల్డ్రన్ వెల్కమ్ టు అవర్ మ్యాథమెటిక్స్ క్లాస్ మనం ఇంటిజర్స్ చాప్టర్ మొదలు పెట్టుకున్నాం మన సెవెంత్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్లో ఇప్పటి వరకు మనం టూ పార్ట్స్ ఫినిష్ చేసాం లాస్ట్ పార్ట్లో మనం మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ఇంటిజర్స్ గురించి చూసాం ఎక్సర్సైజ్ చేసాం ఇప్పుడు ఈ పార్ట్లో మనం డివిజన్ ఆఫ్ ఇంటిజర్స్ ఇంటిజర్స్ గురించి మనం పరిచయం చేసుకుందాం దెన్ ఇఫ్ పాసిబుల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఎ ఫ్యూ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ద ఎక్సర్సైజ్ రిలేటెడ్ టు దిస్ డివిజన్ సో ఆర్ యూ రెడీ పర్ఫెక్ట్ లెట్స్ బిగిన్ మరి డివిజన్ డివిజన్ అంటే యా మరి మీకు తెలుసు కదా డివిజన్ ఓ సమ్మడి సమ్ ఆఫ్ యూ మే ఫీల్ వెరీ టఫ్ అందరూ కాదు కొంతమంది టఫ్ ఫీల్ అవుతారు రైట్ ఎలా రాసేవాళ్ళు మనం డివిజన్ని ఓకే ఇఫ్ ఐ టేక్ ట్వెల్వ్ డివైడెడ్ బై సిక్స్ అని రాసేవనుకోండి దాని అర్థం ఏంటి ట్వెల్వ్ని సిక్స్ చేత డివైడ్ చేయమని లేదా ట్వెల్వ్ని సిక్స్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేయమని ఇలా రకరకాలుగా మనం దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం కానీ అట్లా చేసేవాళ్ళం ఎలా చేసేవాళ్ళం కదా సిక్స్ టూ జర్ ట్వెల్వ్ అని జీరో ఇది రిమైండర్ అనేవాళ్ళం ఇదేమో క్వశ్చెంట్ అనేవాళ్ళం ఇదేమో డివిడెండ్ ఇదేమో డివైజర్ ఇలాంటివన్నీ మనకి ఇంతకుముందే మన ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో మనకి పరిచయం ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ డివైడెడ్ బై సిక్స్ అంటే మనం ఏం ఆన్సర్ రాస్తామంటే టూ అనమాట దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ టూ రైట్ So sometimes ఇలా కూడా మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేసేవాళ్ళం ట్వెల్వ్ డివైడెడ్ బై సిక్స్ అన్న ఇలా కూడా రాస్తాం ట్వెల్వ్ ఓవర్ సిక్స్ అని రాస్తారు లేదా ట్వెల్వ్ బై సిక్స్ అని చదువుతారు అనమాట ఇప్పుడు కూడా ఏమవుద్ది అనమాట సిక్స్ వన్స్ సిక్స్ టూస్ అని రాసి టూ బై వన్ కదా ఎనీవే ఇట్ ఈస్ టూ అంటాం అనమాట సో బోత్ ఆర్ సేమ్ సో ట్వెల్వ్ బై ట్వెల్వ్ డివైడెడ్ బై సిక్స్ అన్న ఒకటే ట్వెల్వ్ బై సిక్స్ అన్న ఒకటే అనమాట సేమ్ ద రిప్రజెంట్ సేమ్ సో ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే డివిజన్ అనేది ఇంటిజర్స్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే వెన్ నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఇన్ వాల్వ్డ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం నేర్చుకోవాలి అంతకన్నా ముందు మనం ఈ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ కొన్న రిలేషన్ ఏంటో చూద్దాం మల్టిప్లికేషన్ అంటే ఏంటి ఫైవ్ త్రీ జర్ ఫిఫ్టీన్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మల్టిప్లికేషన్ స్టేట్మెంట్ అంటారు ఎంఎస్ మల్టిప్లికేషన్ స్టేట్మెంట్ దీని నుంచి నేను డివిజన్ స్టేట్మెంట్స్ తయారు చేస్తున్నాను చూడండి ఫిఫ్టీన్ డివైడెడ్ బై త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ డివైడెడ్ బై త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ లేదా ఫిఫ్టీన్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ తీసుకుందాం మారింది చూడండి దాన్ని ఈక్వల్ టు త్రీ వీటిని డివిజన్ స్టేట్మెంట్స్ అంటారు అనమాట అంటే మనం వీటి వీటిలో ఉన్న మీనింగ్ తెలిస్తే ఇట్ లుక్స్ వెరీ సింపుల్ ఫర్ అస్ ఫైవ్ త్రీ ఇస్ ఫిఫ్టీన్ ముగ్గురు ముగ్గురిని ఐదు ఐదు చోట్ల నుంచే పెట్టారు అనుకోండి ఇలాగా మొత్తం ఎంతమంది ఉంటారు ఫిఫ్టీన్ మంది ఉంటారు సో ఫైవ్ త్రీస్ ఇస్ ఫిఫ్టీన్ అదే ఫిఫ్టీన్ మందిని మనం త్రీ త్రీ పార్ట్స్ వేసాం అనుకోండి ఒక్కొక్క దాంట్లో ఫైవ్ ఫైవ్ ఉంటారు అదే ఫిఫ్టీన్ మందిని ఫైవ్ పార్ట్స్ చేస్తే మన ఒక్కొక్క దాంట్లో త్రీ ఉంటారు ఇలా కామన్ సెన్స్ అర్థం చేసుకుంటే ఓకే మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ మనకి ఇంటర్ రిలేటెడ్ అని అర్థం అవుతుంది అనమాట సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చేస్తాను చూడండి సిక్స్ ఫోర్ జార్ ట్వంటీ ఫోర్ అని తెలుసు దీని పేరు ఏంటనమాట మల్టిప్లికేషన్ స్టేట్మెంట్ దీని నుంచి మనం ఏం తయారు చేద్దాం ఇప్పుడు డివిజన్ స్టేట్మెంట్స్ తయారు చేద్దాం అంటే ట్వంటీ ఫోర్ని ఫోర్ పార్ట్స్ వేసాం అనుకోండి సిక్స్ వస్తుంది అదే ట్వంటీ ఫోర్ని సిక్స్ పార్ట్స్ వేసాం అనుకోండి మనం ఎంత వస్తుంది ఫోర్ వస్తుంది సో ఒక మల్టిప్లికేషన్ స్టేట్మెంట్ నుంచి మనకి రెండు డివిజన్ స్టేట్మెంట్స్ తయారవుతున్నాయి అనమాట కాబట్టి ముఖ్యంగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే డివిజన్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ ఉందనుకోండి దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ మనం ఎలా చూస్తే డివిజన్ అనమాట ఇలా చూస్తే మల్టిప్లికేషన్ ఇలా చూస్తే వెరీ ఈజీ ఫైవ్ ఫోర్స్ ట్వంటీ కదా అని కదా ఆన్సర్ ఫోర్ అనమాట సో ఇలా చూస్తే డివిజన్ రివర్స్లో చూస్తే మల్టిప్లికేషన్ దాట్స్ వై డివిజన్ అండ్ అండ్ దిస్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్ ఆర్ ఇన్వర్స్ ఆపరేషన్స్ అంటారు అనమాట రివర్స్ అనమాట సో డివిజన్ ఈజ్ ద ఇన్వర్స్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ మల్టిప్లికేషన్ అదే ఉంచుండి మనకి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ డివిజన్ ఈజ్ ద ఇన్వర్స్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ మల్టిప్లికేషన్ కాబట్టి మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ అని మనకు అర్థం అవ్వాలన్నమాట వాటి ట్వంటీ డివిజన్ రిలేషన్ ఉందన్నమాట సో ఇక్కడ చూడండి మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న ఒక చిన్న టేబుల్ మనం పూర్చేద్దాం అలాగే సిక్స్ టైమ్స్ మైనస్ టూ మరి ఇంటిజర్స్ కదా మనం ఏ నెంబర్నైనా ఏ ఇంటిజర్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ అయినా తీసుకోవచ్చు నెగిటివ్ ఇంటిజర్ అయినా తీసుకోవచ్చు కదా సిక్స్ మైనస్ టూ ఎంత మైనస్ ట్వెల్వ్ దీని నుంచి మనం డివిజన్
minus 12 ni mana minus 2 tu divide je, tu 6 sahaja mana. So, 2 mana ke negative symbols mana, like 2 positive symbols mana mana quotient kuda positive tu mana mata. But if one of the numerator or denominator, or one of the divisor or dividend, ella anna parle tu. Ella kau try cikah, numerator denominator. Leda divisor or dividend, dia ni ke wakdah ni ke minus sunna mana quotient kuda yang udah mana negative tu, mana adun je skor. So let's keep going. You can put this here. You can put minus 12 divided by 6. Then minus 2. Minus 12 divided by minus 2 is 6. So we have two different statements. You can put 10 minus 10 multiplied by 20 is equal to minus 20. So we have minus 20 minus 10 divided by 2. We have minus 20 divided by 2 is equal to minus 10. Shall I write here? Shall I write here minus 10 multiplied by 20 is equal to minus 20. Now, manu division statements thayar jay sattham chun. Minus 20 divided by minus 10 is equal to 2. And minus 20 divided by 2 is equal to minus 10. Why not? You can finish this. This one also. Last one. Minus 5 times minus 6 is equal to minus 30, plus 30 gada, rundu minus rundu plus 30 osthi gada. Kapati 30 divided by minus 5 is equal to minus 6. Alagi 30 divided by minus 6 is equal to minus 5. So we need to understand uh, about the symbols, negative, the signs, I should say signs, S-I-Z-N-S, okay. Signs means symbols, means plus or minus, that is. We need to understand the signs. Ikat chundi, that one is repeated here. 12 divided by 3 is equal to 4. Both are positive, plus numbers. Positive integer divided by positive integer. Quotient is positive. Answer positive. For example, negative integer divided by positive integer, then quotient is negative. So minus number. Likewise, when positive integer is divided by negative integer, the quotient is negative. When negative integer is divided by negative integer, the result is positive integer. So, now we only bother about the symbols, right? But the, we do the usual division, but we must be careful whenever we are dealing with negative numbers. Perfect. Let's uh, uh, read this box C. If the signs are same, signs in the sense, uh, plus or minus. If signs are same, then the quotient is positive. Why not? If signs are different, then the quotient is negative. Just like multiplication. The same holds for multiplication also, isn't it? Perfect. Mundi kal dam chodan e table put chadan chodan. Mok integer ema plus 25 is kunar, go integer plus 5 is kunar. Division jeste. So, when ek chodan division ki reverse, man ki multiplication gada, elan ek chodan chodan chodan. 5 5 is gada, 5 answer on mat. Rondo plus il gavati, we need not worry. Mal lela reverse chodan 6, 7 is 42 gada. Right, 7 add dao. Kaapata vokate minus nukada minus pad dao. Again, 15, 5, 75 gada, minus 5 pad dao. So, three nines gada, rundu negative negative plus pad thang. See how quickly we can manage all these things once we realize the meaning. Perfect. So, make a division of integers and taint and mat a aim kad maamul division a chas thang. But all we need to look for is the symbols. Okay. Shall we proceed now? Write examples chad thang churundi. Example four. A borewell machine drills down 72 feet per hour from surface of the earth. If the water is at 360 feet down from the surface of the earth, after how many hours it will touch the water layer? Oh, borewell machine chooser me repeat na bore stout unka the low pal water the tank kosu pegis tar. Alanti borewell machine out unna nta adi ganta ki one hour ki 72 feet dig chegal data. It digs deep into the earth. Ikda water water level like water layer ekron unna nta idhe earth tan kundi. Low up like 360 feet the girth of the water. It touches, okay? It can't touch the water. So, this machine can come and touch kunte. In how one hour ki 72 feet ka the in any hours lo this water level touch che galdo na duto naran mata. So, ekar chon clear gondu man ki depth of drilling in one hour. Yant one hour le yant depth drill che galdo 72 feet. Depth and nanga de low up like and nanga but e here is a minus symbol, minus 72 feet. Local is minus, upwards is plus, mundu is plus, venak is minus. For the sake of convenience, we will use this. 
అండ్ నెక్స్ట్ డెప్త్ ఆఫ్ వాటర్ లేయర్ ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ ఎంత దూరంలో ఉంది మైనస్ త్రీ సిక్స్టీ ఫీట్ సో ఎన్ని అవర్స్ కావాలన్నమాట వన్ అవర్కి ఒక సెవెంటీ టూ వెళ్తుంది ఇలాగా ఇంకో అవర్కి ఇంకో సెవెంటీ టూ వెళ్తుంది ఇంకో అవర్కి ఇంకో సెవెంటీ టూ వెళ్తుంది ఇలా ఎన్ని సెవెంటీ టూస్ విల్ మేక్ త్రీ సిక్స్టీ హౌ మెనీ సెవెంటీ టూస్ మేక్ త్రీ సిక్స్టీ అంటే మల్టిప్లికేషన్గా భావించవచ్చు డివిజన్ అంటే సి నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ రిక్వైర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎనీవే మైనస్ త్రీ సిక్స్టీ డెప్త్లో ఉంది ఓకే మైనస్ త్రీ సిక్స్టీ ఫీట్ డెప్త్లో ఉంది ఒక్కొక్క గంటకే మైనస్ సెవెంటీ టూ కాబట్టి మైనస్ త్రీ సిక్స్టీ డివైడెడ్ బై మైనస్ సెవెంటీ టూ యూ మస్ట్ బీ ఏబుల్ టు మేక్ దిస్ స్టేట్మెంట్ యూ మస్ట్ యూ మస్ట్ బీ ఏబుల్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ దిస్ డివిజన్ స్టేట్మెంట్ మైనస్ త్రీ సిక్స్టీ డివైడెడ్ బై మైనస్ సెవెంటీ టూ అని రాయగలగాలన్నమాట నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ రిక్వైర్డ్ సో ఎంత త్రీ సిక్స్టీ డివైడెడ్ బై సెవెంటీ టూ అంటే సెవెంటీ టూ ఫైవ్స్ అనమాట త్రీ సిక్స్టీ కాబట్టి రెండు నెగిటివ్ కాబట్టి మనకి ప్లస్ ఫైవ్ వచ్చింది చూసారా సో హెన్స్ ద బోర్వెల్ మెషిన్ విల్ టచ్ ద వాటర్ లేయర్ ఆఫ్టర్ ఫైవ్ అవర్స్ ఆఫ్ డ్రిల్లింగ్ స్టార్ట్ చేసింది ఒక ఒక గంటకి ఇంకో సెవెంటీ టూ వెళ్తుంది ఇంకో గంటకి ఇంకో సెవెంటీ టూ అలా ఫైవ్ అవర్స్ అయిన తర్వాత త్రీ సిక్స్టీ టచ్ చేస్తాను అనమాట ఎందుకంటే ఫైవ్ సెవెంటీ టూ త్రీ సిక్స్టీ కాబట్టి ఫైవ్ సెవెంటీ టూ త్రీ సిక్స్టీ నుంచి త్రీ సిక్స్టీ టూ డివైడెడ్ బై సెవెంటీ టూ వచ్చింది అనమాట ఫైవ్ ఆన్సర్ అనమాట గాట్ దిస్ వెరీ గుడ్ ఆలోచించాలి బాగా చేయాలి షార్ప్గా ఉండాలి లెట్స్ గో ఫర్ ది నెక్స్ట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్లో ఇన్ ఎ టెస్ట్ ప్లస్ ఫోర్ మార్క్స్ ఆర్ గివెన్ ఫర్ ఎవ్రీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండ్ మైనస్ టూ మార్క్స్ ఆర్ గివెన్ ఫర్ ఎవ్రీ ఇన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ సాయి ఆన్సర్డ్ ఆల్ ద క్వశ్చన్ అండ్ స్కోర్ ట్వంటీ సిక్స్ మార్క్స్ ఫ్రమ్ ఎయిట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ హౌ మెనీ ఇన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ హ్యాడ్ సాయి అటెంప్టెడ్ ఓకే 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 హీర్ ఈజ్ ఎ టెస్ట్ ఫర్ సాయి so test scheme entante the marks are going to be awarded in this manner correct answer raste 4 marks anamata wrong answer raser ankonde minus 2 marks anamata okay this is the scheme right uh, sai raser exam raste sai 8 correct answers raser so what ki actually 8 fours raval ante 32 marks raval but he scored only 26 సో వాట్ డస్ ఇట్ టెల్ ఓకే మరి నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంది కదా తప్పులు రాసేసాడు అందుకే మార్కులు పోయినవి థర్టీ టూ రావాలి ట్వంటీ సిక్స్ వచ్చినాడు సిక్స్ మార్క్స్ ఈ లాస్ట్ అంటే లాస్ట్ కాబట్టి మైనస్ సిక్స్ అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఈసారి మార్క్స్ గివెన్ ఫర్ వన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫోర్ సో మార్క్స్ గివెన్ ఫర్ ఎయిట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఫోర్ ఎయిట్స్ థర్టీ టూ ఓకే థర్టీ టూ మార్క్స్ రావాలి రూల్గా బట్ సైజ్ స్కోర్ ట్వంటీ సిక్స్ సో ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయి అనమాట రాంగ్ ఆన్సర్ రాయడం వల్ల ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్ రాయడం వల్ల ఎన్ని మార్క్స్ సంపాదించాడు ఎన్ని మార్క్స్ సంపాదించాడు అంట రాంగ్ రాంగ్ రాయడం వల్ల సో ట్వంటీ సిక్స్లో నుంచి థర్టీ టూ తీసేద్దాం ఓకే యూ కెన్ డూ దాట్ థర్టీ టూలో నుంచి ట్వంటీ సిక్స్ కాదు మనం ఇప్పుడు ట్వంటీ సిక్స్లో నుంచి కూడా థర్టీ టూ తీయగలం మనం వివర్ గ్రోన్ అప్ రైట్ సో ట్వంటీ సిక్స్లో నుంచి థర్టీ టూ తీస్తే మైనస్ సిక్స్ ఇస్ ఇన్ డేట్ కదా మామూలుగా తీస్తే సిక్స్ ఇలా తీస్తే మైనస్ సిక్స్ దాట్స్ ఇట్ సింపుల్ సో మొత్తం మీద మైనస్ సిక్స్ మార్క్స్ సంపాదించాడు రెం తప్పులు రాయడం వల్ల ఒకదానికి మైనస్ టూ కాబట్టి ఎన్నో ఎన్ని వాటికి మైనస్ సిక్స్ వస్తుందని అర్థమవుతుంది మనకి త్రీ వాటికి వస్తుంది కాబట్టి మైనస్ సిక్స్ డివైడెడ్ బై మైనస్ టూ అనమాట మైనస్ సిక్స్ ఏమో మొత్తం వచ్చిన మార్కులు ఒక్కొక్క దానికి మైనస్ టూ కాబట్టి మైనస్ సిక్స్ డివైడెడ్ బై మైనస్ టూ విల్ గివ్ యూ త్రీ ఎనీవే టూ త్రీ జర్ సిక్స్ కదా రెండు నెగిటివ్ కాబట్టి ప్లస్ వచ్చింది చూసారా త్రీ రాంగ్ ఆన్సర్స్ రాశాడు అనమాట సో ఇక్కడ అదే క్వశ్చన్ అడిగారు లాస్ట్లో చూసారా హౌ మెనీ ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ హ్యాడ్ సాయి అటెంప్టెడ్ సో త్రీ ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ రాయడం వల్ల ఆరు మార్కులు పోగొట్టుకున్నాడు సిక్స్ మార్క్స్ పోగొట్టుకున్నాడు థర్టీ టూలో నుంచి సిక్స్ తగ్గించేస్తే వాడికి ట్వంటీ సిక్స్ వచ్చినాయి అనమాట అలా చక్కగా లాజికల్గా మీరు ఆలోచించాలి ఓకే లెట్స్ గో ఫర్ ది సిక్స్త్ వన్ నా దిస్ ఈజ్ ఆల్సో గుడ్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో గుడ్ క్వశ్చన్ సో బా చేయండి మీరు అన్నీ చేస్తారు Uh, example sums who do this try this you must attempt each and every corner of the textbook then you will get good grip on mathematics right now example 6 shopkeeper yasin earns a profit of rupees 20 per bag of sona masuri rice sold and loss of rupees 12 for a bag of hamsa rice in one week he gets neither profit nor loss if he sold 
okay okay here we can see a person named has yasin is mm, is selling some rice rice packs so what is the scheme rupees 20 profit rupees 20 profit uh, for uh, selling sonama seri type and minus 12 rupees minus 12 for because loss for selling hamza rice okay this is the scheme one bag 20 rupees profit another bag 12 rupees loss in one week so he started somewhere some monday or monday to saturday or like that in one week he gets neither profit nor loss no profit nor loss if he if he sold 440 sona masiri rice bags he sold for 1000 440 sona masiri rice bags but he didn't get any uh, profit or loss how many hamsa rice bags did he sell okay uh, let's understand by the question itself in the given problem there is no profit no loss neither profit nor loss so profit earned plus loss incurred profit ochindi loss poyindi kalipithe zero endukani ee bag samatam valla labham ochindi gaani sona masiri amatam valla labham ochindi gaani dantho paati veetlu kuda ammesadu chaala hamsa bags దాని వల్ల నష్టం కూడా వచ్చింది అన్నమాట రెండు కలిసిపోయి జీరో అయిపోయింది అనమాట దట్స్ వై ప్రాఫిట్ అండ్ ప్లస్ లాస్ ఇంక ఈస్ ఈక్వల్ జీరో సో ప్రాఫిట్ అండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్రింగ్ దిస్ లాస్ ఇంక టు దిస్ సైడ్ మైనస్ లాస్ ఇంక అంటే ఒక్క మొక్కలు అర్థం చేసుకోవాలంటే ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చిందో లాస్ కూడా అంతే రావడం వల్ల హీ గెట్స్ నా ఇదర్ ప్రాఫిట్ నార్ లాస్ అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఓకే అక్కడ వరకు అలా ఉంచండి ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఇది చూడండి ప్రాఫిట్ ఎండ్ బై సెల్లింగ్ వన్ సోనా మసూరి రైస్ బ్యాగ్ హౌ మచ్ ట్వంటీ రూపీస్ బట్ హీ ఈ is able to sell 1440 sona masiri bags kabatti okokka bag ki 20 kabatti ee 1440 bags ammatam valla athaniki 1440 20 rupees labham ichindi 28800 labham raavali actually ga kani adi week lo ee bag lu tho paatu parallel ga ee kuda ammadu ayipoyindi hamsa bags kuda mari vaatu valla nashtam vastadu kada kabatti entha nashtam ichindi 28800 nashtam ichindi anamata athaniki endukante ee vachina labham antha poyindi annattu anamata కాబట్టి ఇంత నష్టం వచ్చిందంటే అంటే మైనస్ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నష్టం వచ్చిందంటే ఎన్ని హంస బ్యాగ్స్ అమ్ముంటాడు ఒక బ్యాగ్కి ట్వెల్వ్ కాబట్టి ఎన్ని ట్వెల్వ్స్ ఇది అవుతుంది అని లెక్కేసి లేదా డివిజన్ స్టేట్మెంట్ కింద మార్చుకుంటాం అనమాట కాబట్టి ఎన్ని హంస రైస్ బ్యాగ్స్ అమ్మాడంటే ఇదిగో మైనస్ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ డివైడెడ్ బై మైనస్ ట్వెల్వ్ అనమాట అన్ని బ్యాగ్స్ అమ్మేసాడు అనమాట ఏంటి వీటితో పాటు ఏమిటది ట్వంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ని ట్వంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వచ్చింది దాన్ని మనం ట్వెల్వ్ చేత డివైడ్ చేసాం అనుకోండి ట్వెల్వ్ టూ చేత ట్వంటీ ఫోర్ ఫోర్ రిమైండ్ రేట్ నుంచి ఫోర్ పోతాయి మళ్ళీ ఎయిట్ తీసుకోండి ట్వెల్వ్ ఫోర్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ సో జీరో తీసుకున్నాం పాత కాబట్టి జీరో ఇంకో జీరో తీసుకున్నాం పాత జీరో అనమాట కాబట్టి మొత్తం మీద ఎన్ని బ్యాగ్స్ అమ్మాడు అనమాట ట్వంటీ ఫోర్ హండ్రెడ్స్ ఈ బ్యాగ్స్ అమ్మేసాడు అనమాట అదిరా చూసారా సో దిస్ ఈస్ ద వే వీ డూ ఆపరేషన్స్ అండ్ డివిజన్స్ డివిజన్స్ మీద ఆపరేషన్ సార్ ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చింది ఇలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ మీరు డిరైవ్ చేయగలగాలి అనమాట ఇంకా చూడండి ఇదొక ఎక్స్ప్రెషన్ చూడండి ప్రాక్టీస్ చేస్తారు బాగా అర్థం కాలేదా ఆర్ యూ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఓకే మళ్ళీ చేద్దాం ఇంకో ఇంకో విధంగా చేయండి ప్రాక్టీస్ చేయండి బట్ డోంట్ గివ్ అప్ డోంట్ గివ్ అప్ వితౌట్ లర్నింగ్ ఇట్ దట్ ఈస్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఛాంపియన్స్ రైట్ గుడ్ ఎక్సర్సైజ్ మనం నెక్స్ట్ సెషన్లో కంటిన్యూ చేసుకుందాం ఒకటే సెషన్లో అయితే బిగ్ అనిపించి మీకు బోరింగ్ అనిపిస్తుంది so follow this carefully and then uh, we are, we are going to have another video containing exercise uh, relating to this division of integers